刘木科长回去什么的搞啊？阎王爷的搞。嗯、上来、啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
追，要交给我。怎么办？啊，不是，什么怎么办？撞死一个逃犯的支那老者，如同撞死一只蚂蚁。我们走，下车，你俩把他挪开。
找你们讨婚血债的人，一个与你们不共戴天的人。你是女人，姑奶奶让你见识见识庐山真面目杀了你，还要把你们这些日本狗强盗斩尽杀绝！饶，饶命，饶饶饶命啊！滚回你的东阳老家吧！你要干什么？干什么？把这个包交出来。我可要收税了。真是有缘，有缘。咱俩这是第二次见面了。第二次？你忘了吗？上次在鞭炮作坊，你也是被小鬼子围攻追杀。在鞭炮作坊，被小鬼子围攻追杀？你认错人了吧？怎么会呢？我知道了。我知道你是谁了。哎，你的伤怎么样了？去我那儿吧，我给你包包伤。不用了
，我住的地方离这儿不远。真的不用了，我还有事。可是，你的伤口还在流血。谢谢你，我先走了，再见。瞎！你怎么跟我说话？我怎么跟你说话呢？哎，有有能力自己去抓去，自己自己去。你废什么话呀？怪呀，怎么这么安静？是太安静了。不好，这个小鬼子埋伏了，快去！
进去有点小事儿，帮忙通融一下，好吧？过来吧，快！就是他俩，进去吧，不要乱走啊！不要到处乱走啊！
么都是空的呢？纸条上写着“大岛吉勇”和“野田志雄”这两个杀人恶魔的名字，下边是三个字“飞云阁”。所以我们初步判断，大岛吉勇和野田志雄就藏在那儿。飞云阁，飞云阁是怎么回事、啊？飞云阁是座道观，它就坐落在龙虎山脚下的卢西河。日军占领后，他们看到飞云阁地质结构独特，明洞暗洞彼此相连，易守难攻，大有一夫当关，万夫莫开之势，所以他们就把这儿建成了秘密武器库。我们现在的当务之急，是要确定大岛和野田是不是藏在那里。如果是，我们要用什么样的方法去消灭他？方大哥，这个任务交给我了。交给你，我是铁了心要参加你们的，您就相信我吧。莱影妹妹，你已经用你的实际行动参加了我们，并立了大功呀。不，这不一样。
这个机会，我绝不放过。
子终于走了。姐。哭什么哭？嚎丧呢？我我我也不知道，陈队长，干嘛把我抓到这儿来呀、啊？你跟老子装糊涂？老子让你清醒清醒，把他给我绑老虎凳上去。我我怎么了？你这么对待我，不管怎么说，我我也是政府的人呢。你那个政府认识我？可我不认识他呀，一会儿啊，就在你这个后脚跟上垫上一块砖，再垫第二块砖，等垫到第三块砖的时候，就听咔嚓一声，你这腿啊，就成两半儿的。我我不要，我不要，不要，不要去给老子老老实实的回话。我会，我会，姐姐。我给你介绍一下，这个是咱们的蓝影妹妹。你俩长得可真像，我俩是双胞胎。我说嘛，你俩走在大街上，我准认错人。莫愁，这到底是怎么回事？姐，我现在真的是上天无路，入地无门了。他答应给你个副市长，可可贵店总顾问这么意思，我我这个副市长还不知找谁去要呢。你这个外甥女什么金枝玉叶、啊，这么值钱？他他其实就是个变戏法的，变戏法。莫愁，关于你人手不够的事情，我来想办法替你解决，你自己注意安全就是了。姐，你真好。不管怎么说，我们都是同一个母亲的女儿，但从血缘上讲，我就应该全力以赴的帮助你。我也帮你。谢谢。谢谢。站起来！我让你站起来，听见了没有？安排救人指示，这太好了。包括会长，中央司令长官让你马上过去。马上？是，马上。任先生让我转告你，首先。我们都是华夏的儿女，炎黄的子孙。日本狗强盗是我们共同的敌人。我们帮助你，也就是帮助我们自己了。姐，你们共产党人真是襟怀坦白，光明磊落。好了，不说这些了。莫愁，下面我就给你说一说这一次的行动方案。
的君臣，你们二位对这位中国姑娘意下如何呀？达达的好，达达的好，哈哈哈哈哈哈！好，达达的好。这群乌龟王八蛋，老子送你们见了阎王爷，那才是大大的好呢。丁木君，看来你很有眼光，下边的安排就看你了。嗨，臣子，你去把关在监狱里的赵宇和郝飞给我拉出去，毙了！毙了！我不去。为什么？你为什么不去？假枪毙的游戏，我不玩了。不，这次是真的。真的。他们现在虽然在我们手上，可他们宁死不屈，有跟没有毫无两样。既然如此，还不如一了百了。明白吗？明白。这次行动的关键，是一定要迅速，知道吗？任先生，咱们的内线送来情报，日本鬼子要在今天下午两点枪毙赵宇和郝飞。啊，我给你介绍一下，这位是咱们行动小组组长郑浩同志。你好。你好。太好了，我们立刻出击，给他一个真假难辨，打他一个时间差。您是，我们是司令部特高课的，这位是纯子副官。我们奉林木科长的命令前来提押处决那两个犯人。我怎么没有听说？你没听说的事情多着呢，快去把犯人给我们提出来。这，八个，耽误了时间，我砍掉你的脑袋。新的好飞。
他们押上车。什么地干活？我是奉林木课长的命令来提押那两个犯人的纯子副官。你说什么？你也是纯子副官，你也来提那两个犯人？怎么了？快说！全城戒严！全城戒严！抓不去，把他们给我放出城！兵力前后夹击，绝不能让他们跑掉。
们被鬼子包围了。伤成这样，应该马上送去治疗。这些男人一点都不懂什么叫怜香惜玉。我要把你带走，你要带我去哪？像你这么尊贵的小姐，本来就不应该在这儿。你想干什么？别怕，我们都是女人，我不会把你怎么样的。来人，把这位小姐送到我的车上去。您为什么要把那个女人交给纯子？为什么？因为她有办法撬开那个女人的嘴。你这是在羞辱我，大大的羞辱我！你还知道什么叫羞辱我？
对你怎么样啊？豪华、舒适，别有一番风味。从现在起，你就可以住在这里了。当然，还有我。人家都是先礼后兵，你怎么先兵后礼呀、啊？我想跟你交个朋友。交朋友？我们也可以姐妹相称。请相信我的诚意。你看你这身衣服又脏又破，快去洗个澡换一换，然后咱们开饭。号外号外，皇军愿应监师奏效，与共党五省称臣。这个贪生怕死的软骨头。赵先生，话可不能这么说。那怎么说？莫寒姐是舍生忘死把咱们救出来的恩人，不是那种贪生怕死的小人。他不就是救了我一条命吗？我赵宇可以还给他。你怎么还？拿来。你觉得解气，就摔吧。这有用吗？你可以把这张报纸撕烂。也可以把这间屋子的全部东西都砸烂，但你能把全城的报纸都撕烂吗？不能。叛党叛国的这顶帽子，你莫寒是戴定了。那是你们强加给我的，是又怎么样？依我看，你不如顺水推舟，将错就错，跟我们合作吧。我相信，你一定会前途无量的。跟你们合作，那除非江河倒流，太阳从西边出来，那你就等着吃你同伴的子弹吧。他们对叛党叛国、充当汉奸卖国贼的人，是绝对不可能手软的。我宁可被自己的同伴打死。也绝不助纣为虐，帮狗吃屎。那你就跳进黄河，也洗不清了。你放心，我的同志绝对不会相信这是真的。没错，全是假的。假的？对，假的。假在哪儿？你们想想看，日本鬼子留着莫寒。就是想顺藤摸瓜的找到我们，可是他们迟迟没有动手，是为什么？反而在报纸上大肆去做宣传，他难道不害怕我们看见报纸跑了吗？对对对，方大哥说的有道理。那接下来我们应该怎么做呢？静观其变。我们时刻都不要忘记，我们最主要的目标就是那两个杀人。
他们仨刚刚好。一名军官和两名士兵被杀，可是他们的目的不仅仅是杀掉三名皇军士兵那么简单。三毛，他们还有更深一层的目的。是的，根据。我要的是根据。他们的军装通通的不见了，不见了。后勤部的，从你那儿。好。厕所的什么？嗯，都是食品。发行。我们是来送食品的，请问纯子托管在吗？我经你通报一下，你们在此等候。
实点儿。你的同伴休想把你从这里救走。是我们大日本皇军正在围歼你的魂魄，别做你的皇粮美梦。包围圈，本来我们胜利在望，可就在这时，突然冲进两个蒙面的黑衣人，把我们打得措手不及。我们伤亡惨重，让他们……哈哈哈哈哈哈哈哈哈！你笑什么？我早说过，别做你那黄粱美梦。我要杀了你！你要死！来吧。
还在追什么人？不会是孟成姐他们？还没吐血？快走！自己走出来了，小鬼子，你想怎么样？我要你向我们投降。是。